ఇక ఎంగిలి ఇది చాలా జాగ్రత్తగా పాటించేవారు అసలు ఇప్పుడు మనకి ఎంగిలి అంటే తెలియదు పక్కవాడు ఎంగిలి కాదు తన ఎంగిలి కూడా తనకి పనికిరాదండి ఇద్దరికి ఎప్పుడైనా మంచి తీర్థం త్రాగాలి అని అంటే గ్లాసులు అవసరమైన తీసుకుని పూర్తిగా తాగేసిన తర్వాత గ్లాసుని కడిగి తీసేసుకునేవారు సగం తాగి మళ్ళీ పెట్టుకుని మళ్ళీ సగం తాగి సగం పెట్టుకుని నోటితో కరుచుకుని తాగేవాడు ఎత్తుకొని తాగేవారు అప్పుడు కూడా వన్స్ దే హ్ టేకెన్ ఏ క్వాంటిటీ దట్ షుడ్ బీ డన్ దాంట్లో మళ్ళీ మిగలకూడదండి ఇప్పుడు సీసాలు పక్కన పెట్టుకుని ఓ నోట్లో అలా ఒకసారి పోసుకుని మళ్ళీ మోతేసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టుకుని మళ్ళీ మోతేసుకుని మళ్ళీ కాస్త తాగి మళ్ళీ పక్కన పెట్టుకుని వీడు పక్కవాడికి ఇచ్చి వాడు కాస్త తాగి వాడు పక్కవాడు వాడు ఇప్పుడు మన ఆచారం ఇది అండి ఏమిటంటే ఇది ఇది మినరల్ వాటర్ ఇది మినరల్ వాటర్ అని అంటారు అంటే మినరల్ వాటర్ అంటే అందులో ఇంకేం కలిసినా దానికి దోషం అంటదు అని అర్థం అనమాట ఇది ఇప్పుడు మనం పాటించే ఆచారం కానీ ఎంగిలి అనేది చాలా చాలా దోషము అని ఇదివరకు చాలా సిన్సియర్గా పాటించేవారు మరి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆద్యుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు ఆయనకి అసలు ఎంగిలి పడదు అంటూ పడదు కానీ అక్కడ ఒకడినొకడు ముట్టుకు తిరుగుతున్నాడు పైగా వండినటువంటి పదార్థాలతోటి వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు రెండు చేతితో ముట్టుకుంటున్నారు చేతితో పట్టుకుంటున్నారు ఈ చేతితో వాడికి పెడుతున్నారు కుడి చేతితో పెడుతున్నారు ఎడం చేతితో పట్టుకోకూడదండి అసలు చేతివాడు ఎడం చేతితో పట్టుకుంటున్నాడు వాడి చేతితో అంత వీడి తీసుకుంటున్నాడు చేతితో నోటి పెట్టుకుంటే కష్టం వాళ్ళు ఇందులో పెడుతున్నాడు ఈ వేళ మనం ఎన్ని రకాలు చేస్తున్నాం అన్ని రకాలు అక్కడ చేస్తున్నారండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇలా ఎంగిలి అంటూ శౌచం లేదు ఇలాంటి స్థితిలో కృష్ణుడు వాళ్లతో పాటు ఉండి వాడి నోట్లోంచి కారేటటువంటి ఆ పదార్థాన్ని ఈయన కింద నోరు పెట్టి తాగేస్తూ ఉండే సన్నివేశంలో బ్రహ్మగారు వచ్చారు అక్కడికి అవ్వా మడి లేదు దడి లేదు వీడా దేవుడంటే వీడి చేసేటటువంటి మాయాజాలానికి ఈ జనం అంతా మోహపడిపోయి అసలు వీళ్ళకి పాఠం చెప్పాలి వీడికి గట్టిగా పాఠం చెప్పాలి అని అనుకున్నట్ట బ్రహ్మ వీటికి నేను చెప్తాను కదా అని అనుకుని అక్కడ ఉండేటటువంటి గోవులన్నింటినీ కూడా మొత్తం తీసుకుని నేరుగా తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడట చతుర్ముఖుడు కొంతసేపటికి ఈ గొల్ల పిల్లల్లో కొందరు చూశారు కన్నయ్య గోవులు కనపడటం లేదు నో ప్రాబ్లం మీరు ఇక్కడ నుండి నేను వెళ్ళి చూసి వస్తానని వెళ్ళేట ఆయన ఆయన అటు గోవుల్ని అన్వేషించడానికి వెళ్ళ కానీ ఇటు గోళ్ళ గొల్ల పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు పశువుల తోడ అలవాటు ఉంటే బాగుండేది దీనికి ఎప్పుడు అలవాటు లేదు సృష్టి చేయడం తప్ప హ్యాండిల్ చేయడం అలవాటు లేదండి దీనికి అయినప్పటికీ పాపం ఎలాగో తంటాలు పడి ఈ ఆవులన్నింటినీ తన లోకాన్ని తీసుకుపోదాం అనుకున్నవాడు కాస్త అంత దూరం దాకా తన ఎలాగా తోలేటటువంటి స్థితి కనపట్టని ఒక ఆవు ఇటు పరిగెడుతుంది ఒక దోడు ఇటు పరిగెడుతుంది సరే ఇక్కడే ఒక చోట గుహలో దాద్దామని ఒక గుహలో ఆవుల్ని దాచాడు ఆవు లేవయ్యాయో వెతుకొస్తానని చెప్పిన వాడు గొల్ల పిల్లల్ని దాచేసాడు కృష్ణుడు వచ్చి చూసిన తర్వాత ఇటు గొల్ల పిల్లలు లేరు అటు గోవులు లేవు ఏమైందో పాప ఆయనకి తెలియలేదు సరే ఏమై ఉంటుంది అని కాస్త జాగ్రత్త గమనిస్తే పాప ఈ బ్రహ్మగారు పడే తంటాలు చూశాడు ఆయన పిచ్చి తండ్రి ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నావా సర్లే పర్లేదు నీకు కూడా చిన్న పాఠం చెప్తానులే అని అనుకున్నట్ట మన స్వామి సరే బ్రహ్మగారు ఏం చేయాలి వీళ్ళందరినీ అక్కడక్కడ సెటిల్ చేసిన తర్వాత దానికి ఏదో ఓపెన్ చేసేమేలాగా ఏదో ఒక క్లోజప్ పెట్టి అక్కడ జాగ్రత్త గట్టిగా ఉంది లేదా తను చూసి సరే ఇక తన లోకానికి పోదాం తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాడో చూద్దామని మెల్లిగా తన లోకానికి వెళ్ళేట్టాయన సరే భగవంతుడు చూశాడు కృష్ణుడు ఓహో బ్రహ్మగారు బుద్ధిమంతుడు పాపం చాలా మంచి పని చేద్దాం అనుకున్నాడు ఈయన కంటే ముందర ఈయన వేషం వేసుకుని ఆయన లోకానికి వెళ్ళి అర్జెంటుగా ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి ఎందుకు ఈయన అర్జెంటుగా ఏర్పాటు చేశాడో వాళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండరా నాలాగే వేషం వేసుకున్న ఒకడు భూలోకంలో తిరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది అచ్చు నడక నాదే మాట నాదే గొంతు నాదే చెయ్య ఊపు నాదే మొత్తం అంత ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ డిటో ఇమిటేషన్ చేస్తున్నట్ట మన లోకానికి కూడా ఎప్పుడో రావచ్చు వస్తే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను పై లోకాల్లోకి పెడుతున్నాను రావటానికి మళ్ళీ ఒక నెల రోజులు పట్టచ్చు కనుక నెల రోజుల తర్వాత విషయం వేరు ఈ లోపల కనుక ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చినట్టయితే వాడిని జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకోండి అని చెప్పేసి పాపం ఈయన 
లోపలికి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నా అడిగిన అనుకున్నట్టుగానే వాళ్ళు వచ్చారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వాళ్ళందరినీ పాప అలిసిపోయి సొలసిపోయి అక్కడక్కడ గుహల్లో దాచి మెల్లిగా మళ్ళీ తన లోకానికి ఆయన వచ్చినప్పుడు కనీసం ద్వారపాలకులు లేవలేదు అక్కడ రాగానే చూసి వాళ్ళ మీద ఈయనేదో దండించబోతే ఆయనకే అవమానం కలిగేట్టుగా తన గుమ్మం ముందరే తన నౌకర్ల చేతనే పాపం దెబ్బలు తిని పడి ఉండాల్సిన స్థితి ఏర్పడింది ఆయనకి సరే ఏదో అయిపోయింది ఇక్కడ తనకి దెబ్బ తగిలినందుకు పెద్ద బెంగ కలగలేదు కానీ నాకు ఇక్కడ బాధ కలిగితే కలిగింది కానీ కృష్ణుడు వీళ్ళెవరిని తీసుకెళ్లకుండా సాయంకాలం మళ్ళీ ఇంటికి వెడితే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఈ పిల్లలందరి యొక్క తల్లులు తండ్రులు ఇంతమంది కృష్ణుడు నీ రకంగా చావబాది ఉంటారు కదా ఆయన ఎట్లా ఏడుస్తున్నాడో చూద్దాం తనకి దెబ్బలు తగిలినా వాడు ఏడుస్తుంటే కనీస తన కాస్త ఓదారు పది ఇప్పుడు మనం పడ్డాం అనుకోండి పక్కవాడు కూడా పడి వాడు కూడా బాధపడుతుంటే మనకు కాస్త ఓదార్పు వాడు పడకుండా మనం ఒక్కడే పడి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి అసలు మనకి దెబ్బ కంటే ఆ బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి బ్రహ్మగారు కృష్ణుడికి కూడా దెబ్బ తగిలి వాడిని కూడా చావ కొడితే చూద్దాం ఏం చేస్తుంటాడు అని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయండి ఆయన ఆశ్చర్యపడ్డాడు నందగోకులంలో ఇది వరికిటి కంటే మించిన ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఇది వరికిటి కంటే మించినటువంటి ఉల్లాసం కనిపిస్తోంది తాను ఎవరెవరిని దాచాను అని అనుకున్నాడో అంతమంది పిల్లలు హాయిగా ఇళ్లలోనే తిరుగుతున్నారు ఎన్ని గోవుల్ని దాచాను అనుకున్నాడో అన్ని గోవులు హాయిగా వాటి వాటి శాలల్లో అవి ఉన్నాయి కానీ అక్కడ ఉండేటటువంటి దూడలు ఇదివరికటి కంటే ఉల్లాసంగా తల్లుల్ని ప్రేమిస్తున్నాయి ఇదివరికటి కంటే ఆనందంగా ఆ గొల్ల పిల్లలని వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్నలు ప్రేమిస్తున్నారు వాళ్ళంతా మంచి ఆనందమే ఆనందం ఉత్సాహమే ఉత్సాహం ఇలా కనిపించింది అరే వీళ్ళంతా ఇప్పుడు తప్పించుకొచ్చారు నేను అక్కడ గుహలో గట్టిగానే దాన్ని లాక్ చేసి వచ్చానే అని మళ్ళీ వెళ్ళాడు గుహ దగ్గరికి ఆ గుహలో అక్కడ అలానే ఉంది ఈ గుహలో ఇక్కడ గోవులు ఇలానే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఊళ్ళోకి వచ్చి చెక్ చేసుకున్నాడు ఏమైంది మనకు అక్కడ వాళ్ళు కనిపించారే వెనక్కి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ ఊళ్ళో ఉండాల్సినటువంటి పిల్లలు గోవులు ఇక్కడ ఇక్కడే ఉన్నాయి అక్కడ అక్కడే ఉన్నాయి బ్రహ్మగారికి సృష్టి చేయడం వచ్చును కానీ ఒకసారి చేసిన సృష్టి లాంటి దాన్ని మరోసారి చేయడం చేత కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి ఒకళ్ళ మొహాలా ఇంకొకళ్ళ మొహం ఎవరిదైనా ఉందే ఏదో చేంజ్ ఉంటుంది ఎక్కడో చోట తేడా ఉంటుంది ఏదో ఒక రకమైన తేడా ఉంటుంది ఒకవేళ కొన్ని ఆకారాలలా కనిపించిన గుణాల్లో తేడాలు ఉంటాయి మాటల్లో తేడా ఉంటుంది హావభావాల్లో తేడాలు ఉంటాయి ఆలోచన ధోరణిలో తేడాలు ఉంటాయి రకరకాల డిఫరెన్సెస్ ఇద్దరు ఒక రకం ఒక రకంగా అనేది కోటికి కూడా ఒకటి కాదు నూటికో కాదు కోటికి కూడా ఒకటి కాదంట అసలు ఒక స్పేషీస్ తయారైనట్టుగా మరొక స్పేషీస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తయారైనట్టుగా మరొక ఆబ్జెక్ట్ని తయారు చేయడం అనేది ఆయనకి చేత కాదు అసలు అది ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ గుహలో గుహలో ఉన్నాయి బయట బయట ఉన్నాయి మనుషులు అంతే జంతువులు అంతే ఆశ్చర్యం వేసింది దీనికి పాపం ఇటు 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 కన్ఫ్యూజ్ అయి చూస్తుంటే ఆ మధ్యలో కనిపించాడు మనవాడు చేత వెన్న ముద్ద సెంగల్వ పూదండ బంగారు మొలత్రాడు పట్టుదట్టి కనిపించాడు ఈయన ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఇదేమిటిది ఒక ఏడాది క్రితం తను ఈ పిల్లల్ని గుహలో దాచినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో అదే ఫ్రెష్నెస్ ఆ వేళ తన అమ్మ పెట్టినటువంటి ఆ వెన్న ముద్ద అన్నం చేతిలో ఆ పెరుగన్నం ఎట్లా పెట్టుకున్నాడో ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే గడిచిన టైం ఏడాది గొల్ల పిల్లలందరినీ గుహలో ఏడాది పాటు బంధించి పెట్టేయండి అయితే ఆ ఏడాది గడిచినట్టుగా వాళ్ళకి తెలియదు ఊళ్ళో వాళ్ళకి తెలియదు ఊళ్ళో అయితే తానే ఉన్నాడు కనుక ఊళ్ళో వాళ్ళకి తెలియదు అయితే ఆ గుహలో ఉండే వాళ్ళంతా ప్రాబర్లీ హైబర్నేటెడ్ వాళ్ళు అందులో ఉన్నట్టుగా వాళ్ళకి కూడా అసలు ఏం తెలియని తెలియదు అంతా మొత్తం హైబర్నేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట 
మళ్ళీ బయటకు వస్తే వాళ్ళకి అప్పుడే అక్కడే కొద్దిగా కళ్ళు ఇలా మూసి తెరిచినట్టుగా వాళ్ళకి అనిపించింది ఆ పిల్లలకి బట్ వన్ ఇయర్ పాస్ట్ ఒక ఏడాది గడిచింది అంటే ఏడాది పాటు వ్యక్తికి తెలియకుండా ఆ వ్యక్తిని ఉంచగలిగాడు ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఇదివరికటి కంటే మించిన ప్రేమ అన్ని రూపాలు కృష్ణుడు తనే ధరించాడు పిల్లల్లాగా గోవుల్లాగా దూడల్లాగా రకరకాల ఎన్నెన్ని వస్తువులని వ్యక్తులని లోపల పెట్టారో అన్ని వ్యక్తులు అన్ని వస్తువులుగాను తానొక్కడే అన్ని రూపాలు ధరించి వాడు కట్టుకునే డ్రెస్ వాడు వేసుకునే చెప్పులు వాడు పట్టుకునే కర్ర ఆ కర్రకు ఉండే బంగారపు పొన్ను మొత్తం ఇన్నీనండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆఫ్ యూనో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది చూడండి వాడి ఇంటికి వెళ్ళగానే ఒక టెక్కమని అమ్మని అలా భుజం మీద వాటేసుకోవడం ఒక్కొక్కడికి అలవాటు ఉంటుంది ఒక్కొక్కడికి వెళ్ళగానే టెక్కమని ఆ సంచి అలా పారిసి అలా కింద చరిగిర పడ్డ ఒకటికి అలవాటు ఉంటుంది ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క పద్ధతి ఉంటుంది చూడండి వాడు చేసేటటువంటి యాక్షన్స్లోను వాటిని కూడా మిస్ కాకుండా అదే పద్ధతిలో ఏడాది ఈయన ఒక్కడే మొత్తం అన్ని ట్రీట్ చేసాడండి బ్రహ్మగారికి పాప షాక్ నేనే గొప్పవాడిని అనుకున్నాను కానీ నువ్వు ధరించినటువంటి ఆ చిన్ని రూపం నన్ను మోసం చేసిందా మనం ఆ భగవంతుడు ఉండేటిపై రూపాన్ని చూసి మోత మోసపోతామండి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో దేవుడు ఉన్నాడు మీ పూజా మందిరంలో దేవుడు ఉన్నాడు ఎందుకు మీరు నమ్మలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ పైన కనిపించే ఆకారం ఇంత ఆకారం ఉంటుంది ఆ దేవుడు అంటే ఇంతేనే ఉంటాయండి ప్రపంచాన్ని అంతా పాలించేవంటారు ఇంతలో అలా ఉంటాయండి దేవుడు ఏదో మనకేదో మెంటల్ సపోర్ట్ అంటూ ఒకటి కావాలి కనుక ఏం లేకపోతే మనకు కూడా పెద్ద బాగుండదు కనుక ఏదో చెయ్యాలంటే ఆ సపోర్ట్ కావాలి కనుక మనం ఏదో ఊరికిన ఇమాజినేషన్ తోటి ఇలా పెట్టుకుంటాం కానీ ఇది దేవుడు ఎలా అవుతా అంటే మనందరికీ కూడా గట్టి నమ్మకం అంటే ఇది దేవుడు కాడు అని మనకి విశ్వాసం కాడ అంతటా అణు అణువున నిండి ఉండేవాడు ఇది మాత్రం దేవుడు ఎందుకు కాడండి అంతటా ఉంటాడే అని నమ్మకం ఉంటే ఇది మాత్రం దేవుడు ఎందుకు కాడు ఆ నమ్మకం ఆవిడ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారి లాంటి వాడికే లేదంటే ఇంకా మీకు మాకు లెక్క ఏమండి మనం ఎంత వాడం అండి సామాన్యులం చేత మనకే నమ్మకం ఉండదు నేనే కదండి మొన్నే బజార్ నుంచి కొన్నానండి నేనే అక్కడ వాడికి చెబితే నేను ఆర్డర్ ఇస్తే వాడు చేసేయండి నేనే గోల్డ్ కూడా ఇచ్చానండి చిన్న విగ్రహం చేవయా చక్కగా మా కారులో అలాగే స్టిక్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే వాడు తయారు చేసేయండి నేనే దగ్గర ఉండి బా లేకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇలా ఇలా కారు చేవే ఇట్ డిడ్ ఇట్ మరి నేనే దగ్గర ఉండి నేనే మెటల్ అంతా ఇచ్చి నేనే కారు చేయించి ఇన్ని చేస్తే అది దేవుడు అంటే నువ్వు చేయించిన దేవుడు దేవుడే ఏనో ఆయన అంతటా ఉండేవాడు అది కూడా అక్కడ అక్కడ మాత్రం ఎందుకు ఉండడు ఆయన ఆయన ఇంతుంటే శక్తి అంతుంటే శక్తి అనే ప్రశ్న అని ఇంతున్నా శక్తివంతుడే అంతున్నా శక్తివంతుడే ఈ రూపమైన శక్తివంతుడే ఆ రూపమైన శక్తివంతుడే ఈ ఊళ్ళో ఉన్న శక్తివంతుడే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న శక్తి ఆయన ఆయనే కదండి ఎక్కడున్నా ఆయన ఆయనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు బాత్రూంలో ఉన్నా ప్రైమ్ మినిస్టరేగా ఉన్నా కాదండి ఏమండి అక్కడ ఆయన సిగ్నేచర్ పెడితే చెల్లుబాటు కాదా ఏమిటి లోక్సభలో కూర్చుని సిగ్నేచర్ పెడితేనే లేదా ఆయన రూమ్లో కూర్చుని సిగ్నేచర్ పెడితేనే దానికి పవర్ ఉంటుందా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యూ కెన్ జస్ట్ నో పుట్ ఏ వర్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ డన్ దట్స్ ఇట్ బికాస్ హీస్ ఈ ఆల్వేస్ భగవంతుడే అంతే కదండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి కంటే ఒకసారి పవర్ ఇస్తాడు ఒకసారి తీసేస్తాడు మీరు మీరు ఓటేస్తే ఆయన ఉంటాడు మీరు ఓటు తీసేస్తే ఆయన పోతాడు మరి భగవంతుడికి ఓటేసి ఎవరు నిలబెట్టాలి నోవాన్ అని ఎప్పుడు అంతటా ఉంటాడు అంతటా ఎప్పుడు ఉంటాడు కనుక మనకంటే విలక్షణంగా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆయన రాగలడు ఈ కరాటే లాంటివి ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారో లేదో వాళ్ళు తమ బాడీలో ఉండే ఎనర్జీని అంతటిని కూడా ఒకచోటకి తీసుకురాగలుగుతారు దాంతో పనిచేస్తారు రా పెట్టి దీన్ని గట్టి కొట్టాడు అనుకోండి మనం కొడితే మనకి ఈ లోపల ఏమికి విరిగిపోతుందండి కానీ వాడు కొడితే ఇది విరిగిపోతుందండి అయితే వాడి చేతికి అంత శక్తి ఉందా ఏమో కానీ వాడు అలా చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాడి శరీరంలో ఉండే శక్తిని అంతటినీ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడండి దెన్ హీ యూజెస్ ఇట్ ఈ ప్రాణి కీలింగు ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు 
తమ శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీని అంతటినీ అక్కడికి తెచ్చుకుని దాంతో ఆ వాళ్ళ వ్యక్తి యొక్క ఆ రోగాన్నో మరొకదాన్నో వాళ్ళు నివారణ కావాలి కావాలి అనుకుంటారట సో ఆ ప్రాణికి ఎనర్జీ అంతా ఒక చోట వస్తుంది కనుక అవతల వాడి మీద అది పనిచేసి వాడిలో ఉండే ప్రాణికి ఎనర్జీని అది యాక్టివేట్ చేసి రోగం పోయేటట్టు ఆరోగ్యం వచ్చేటట్టు చేస్తుందిట అంటే ఎనర్జీని అట్లా మా సామాన్యులైనటువంటి మామూలుగా ఉండేటువంటి మనుష్యులే ఒక చోటకి ఫోకస్ చేసి ఇంత శరీరంలో ఒక దేహం ఒక పార్ట్లోంచి అది బయటికి ఏదో ఒక కార్య నిర్వహణ కోసం పనిచేసేట్టుగా చేయగలుగుతున్నారే మరి భగవంతుడు ఎందుకు చేయలేడు అలాంటప్పుడు సో భగవంతుడి శరీరం ఒకవేళ ఇలాంటి ఒక మానవ శరీరమే అనుకోండి ఈ శరీరంలో ఆయన చేత్తోటి పని చేయగలడు ఇక్కడ బుగ్గతోటి పని చేయగలడు కాలుతోటి పని చేయగలడు గోళ్లతోటి పని చేయగలడు వీపుతోటి పని చేయగలడు ఎక్కడి నుంచి ఎనర్జీ బయటికి రావాలనుకుంటే అక్కడి నుంచి హీ కెన్ జస్ట్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ వాడి తేగలడుతా అండి ఒక ఒక మానవ ఆకృతిలో నువ్వు చూస్తే భగవంతుడి ఆకృతి ఎంత మానవుడు అంతే కాదు కదా మన ఉండేటటువంటి నివాస భూములన్నీ ఆయన పాదస్థానములు మన యోచు తమలోని మర్రి మాని పంట సంతికాడ 
పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట పంట పరగా చుక్కల రాసి భాగ్యము పంట విరహూల గుండెలకు వెక్కసమైన పంట పరగా చుక్కల రాసి భాగ్యము పంట అరుదై తోలుపుకుండ ఆరగ పండిన పంట అరుదై తోలుపుకుండ ఆరగ పండిన పంట ఇరవై శ్రీ వెంకటేశు నింటిలోని పంట అరుదై తోలుపుకుండ ఆరగ పండిన పంట ఇరవై శ్రీ వెంకటేశు నింటిలోని పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట ఎంత చందమాయ చూడరమ్మ చందమామ పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి చాయల పంట సంధికాడ పుట్టినట్టి
I'm so. 